Nel quartiere di Business Bay, in cuore della modernissima Dubai, si trova il grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa. Divenuto simbolo della ricchezza smodata dell'Emirato e dei suoi piani futuristici di espansione urbanistica, il grattacielo arriva a contare 163 piani calpestabili con una guglia antenna sulla sommità che lo porta a raggiungere l'altezza record di 830 metri. I lavori iniziarono nel 2004 e si conclusero nel 2009 senza che nel mezzo vi fossero giorni di pausa e soprattutto senza che il progetto fosse ancora concluso. Infatti è singolare come la costruzione delle fondamenta e dei primissimi piani chiamati podium di questa colossale struttura sia stata iniziata prima che venisse decisa l'altezza finale decretata solo successivamente grazie ai calcoli fatti proprio partendo dalla stabilità della base. Il suo nome deriva dall'emiro in carica in quegli anni, Burj Khalifa, significa testualmente torre di califa e fu proprio lui ad inaugurarla il 4 gennaio del 2010 a poco più di 5 anni dall'inizio dei lavori. L'intera struttura è costata circa 1,5 miliardi di dollari alla Emar Properties, società emiratina che si occupa dei futuristici progetti urbanistici ed edilizi della capitale. Il progetto è stato affidato allo studio di architettura Skidmore Owing Merrill di Chicago che dagli anni 30 si occupa di grattacieli tra i più ambiziosi al mondo come la celebre Willis Tower, costruzione più alta del mondo fino al 1998. Il rivale da battere era il Taipei 101, grattacielo più alto fino a 2010 situato nell'omonima città capitale di Taiwan. Va specificato però che l'altezza di 830 metri non è tutta sfruttabile per abitazioni o attività. Difatti 140 metri finali sono dati dalla lunga antenna che funge da segnale luminoso per gli aerei e da trasmittente per gli studi televisivi e radiofonici che occupano i piani superiori. L'ispirazione per la struttura proviene dal progetto della Illinois Tower di Wright, rimasta puramente un disegno che qui viene adattato ad uno stile neomoderno e alle esigenze del luogo. Questa torre infatti, che sembra essere composta da torri più piccole che corrono verso il cielo, ha speciali accorgimenti per minimizzare l'azione del vento che in alcune stagioni soffia incessante su Dubai, ma è pure dotata di vetrate altamente riflettenti e isolanti. È necessario che una struttura quasi completamente vitrea all'esterno sia riflettente, in particolar modo se si trova nel pieno di un deserto dove si possono raggiungere alte temperature. Data l'altezza da record, non ci si può aspettare di meno dai materiali. La struttura infatti conta ben 26.000 pannelli di vetro nelle sue facciate esterne, tanto da stimare che per pulirli tutti ci vogliano circa 4 mesi. Inoltre nei piani inferiori sono presenti parcheggi per più di 3.000 automobili, mentre davanti ha uno spazio da 11 ettari interamente adibito a fontane e giochi d'acqua, su modello di quelle presenti di fronte all'hotel Bellagio di Las Vegas. Il Burj Khalifa al suo interno contiene attività commerciali ed uffici, ma anche abitazioni, l'esclusivo Armani Hotel di Dubai e i già citati studi radiofonici e televisivi. Naturalmente il grattacielo più alto del mondo non si è fatto mancare nulla all'interno dei suoi innumerevoli piani, tanto che proprio all'interno della torre emiratina si trova la moschea più alta del mondo, posizionata al 76 piano. La forma ad Y, se lo si osserva dall'alto, denota tutto lo studio che ha portato alla realizzazione di questo colosso architettonico. Infatti un tipo di struttura a tre braccia consente di realizzare una parte interna in cemento armato che renda il tutto stabile e forte, permettendo di salire per centinaia di metri, mentre le facciate esterne, completamente in vetro, consentono la completa illuminazione di ogni angolo, oltre ad un alleggerimento generale della struttura stessa. Non è tutto oro quel che luccica però. Difatti per questo mastodontico grattacielo è servito il lavoro incessante di 12.000 uomini 
e molti attivisti per i diritti umani hanno a lungo denunciato la scarsa correttezza fra le parti. I lavoratori, molto spesso asiatici e africani, giunti a Dubai in cerca di condizioni di vita migliori, erano sottopagati e costretti a massacranti orari di lavoro e altamente esposti ad infortuni. Persino il celebre architetto italiano Stefano Boeri ha commentato la torre come un esempio da non seguire, aggiungendo che in questi anni venti, che ancora dobbiamo vivere, la tendenza dovrà essere quella di assecondare e convivere con le leggi della natura, non dimostrare di poterle sopraffare. Lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.